हेलो नमस्कार सलाम सत्यकाल कैसे हैं आप सब लोग आई विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली अन अकेडमी भारत का अपना एजुकेशनल चैनल अन अकेडमी जो कि अपने आप में एक स्टेटमेंट है अन अकेडमी विच इज अनबीटेबल विच इज अनस्टॉपेबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू जो प्यार आपने दिया है जो रिस्पेक्ट आपने दी है और जो विश्वास आप लोगों को हम पे है उसी की बदौलत आज हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम के उस बेहतरीन ऐप पे जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हजारों लाखों बच्चे मुझसे शिक्षा प्राप्त करके आज अपने मुकाम पे हैं अगला नंबर आपका है ये जो रैंक्स लिखे हैं ऐसे बहुत से और बेहतरीन रैंक्स अपने इस 20 साल के करियर में प्रोड्यूस करे हैं मैं ये नहीं कहता कि वो केवल मेरे कारण थे बिल्कुल नहीं किसी इंसान की सफलता में बहुत से लोगों का हाथ होता है जो आपके मार्गदर्शक हैं जो आपके शिक्षक हैं उनका रोल है आपका स्वयं का अपना बहुत बड़ा रोल होता है आपके पेरेंट्स का रोल होता है आपके चाहने वालों की दुआएं होती हैं मेरा तो हमेशा से ये मानना है हाँ जी विनीत अंजलि ऋषिकेश डॉली उमर युक्ता यश आजम प्रणय चंद्रेश फैजान वाहिद विनीत चंदन उमर फारूक यश अरोड़ा अंश आमिर प्रभात वांडफुल जी जितने रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं इनफैक्ट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मैं तो ये कहना चाहूंगा जो शार्प चार बजते ही बिल्कुल अपने फोन पे जुड़ जाते हैं टैब पे या लैपटॉप पे जहां पे भी आप मुझे देख रहे हैं चलिए जी साढ़े तीन सौ के करीब लोग जुड़े हैं हमारे साथ मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं भारत के इस बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है अन अकेडमी नीट लाइव डेली आगे बढ़ते हैं जी मिलिए इंडिया की इस बेहतरीन टीम से जिसने हजारों बच्चों के सपने साकार किए हैं और अगला नंबर आपका है नीट 2020 एग्जाम में प्रण कीजिए कि बेहतर रैंक लेकर के आना है इतनी पॉजिटिव एनर्जी इतनी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सो इंशाला आपके अंदर वो मेहनत करने की एक कशिश होनी चाहिए कि हमने मुकाम को हासिल करना ही करना है ऑल इंडिया बेस्ट टीचर आपके सामने हैं दैट इज महेंद्र बाहुबली जो फिजिक्स को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं नमो कॉल सर जिनके किलर विजुअलाइजेशन फिजिक्स को बस एकदम से घोल के रख देते हैं आपके दिमाग में द मेजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर चले जी बढ़ते हैं आगे मैंने आपसे कहा कि टेलीग्राम का ये ऐप अपने सेल फोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए मेरे बच्चे टेलीग्राम के जरिए ही हम आप लोगों तक अपने जितने भी लेक्चर्स होने वाले होते हैं ना उन लेक्चर्स की फाइल्स लिंक्स वॉइस मैसेजेस वीडियोस सब शेयर करते हैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी शेयर किए जाते हैं प्रीवियस शेयर क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं एक टोटल होलसम अप्रोच है जो कि आपको आपके मकसद तक पहुंचाने में मददगार है प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कीजिए बेटा प्लस पे बहुत सारे एजुकेटर्स लाइव क्लासेस ले रहे हैं टेस्ट सीरीज हैं क्विजेस हैं डाउट क्लियरिंग सेशन है प्लस पे क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी चल रहा है क्रैश कोर्स फिजिक्स से में केमिस्ट्री में कंप्लीट क्रैश कोर्स जो तीन महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराएगा राइट जी और भी कोर्सेज चल रहे हैं मेरे आप आमंत्रित हैं जरूर आइए और एक बार फर्क देखिएगा कि क्या बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये प्लस का जहां पे आपको बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि आप मेरे आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं देर इज नो डाउट लेकिन आप में से जो बच्चे हमारे साथ प्लस में जुड़े हैं वो जानते हैं कि प्लस का प्लेटफॉर्म कितना बेहतरीन है क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन पे ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस के सेक्शन में जाइए प्लस के सेक्शन में जाने के बाद नीट कैटेगरी में जाइए नीट कैटेगरी में जाने के बाद आपको तीन महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है यदि आप नीट ट्वेंटी के लिए तैयारी कर रहे हैं कोड यूज करना है सचिन लाइव ये कोड यूज करने पे आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा सिंपल और आप हमारे बैचेस में ज्वाइन हो जाएंगे आप सिर्फ मुझसे ही नहीं पढ़ेंगे और भी बेहतरीन एजुकेटर्स हैं आप जिसकी क्लासेस चाहे अटेंड कर सकते हैं 380 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं जी चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं एक वार्म अप सेशन हो गया पता क्या होता है बहुत से बच्चे जो हैं पहली बार जुड़ते हैं हमारे साथ जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं है इसलिए बेटा जरूरी हो जाता है कि शुरू के तीन चार मिनट जरा उन बच्चों के अंदर भी एक गर्म जोशी भरना उनको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना आप याद कीजिए जब आप पहली बार जुड़े थे हमारे साथ तब आपको भी तो नहीं पता थी ना ये बातें तो हर रोज सैकड़ों बच्चे जुड़ रहे हैं उन तक जानकारी पहुंचाना 
जरूरी है 400 से ज्यादा बच्चे हैं जी मेरे साथ दैट्स रियली वंडरफुल आई फील सो एनर्जेटिक जब आप इतने बेहतरीन चैप्टर से पढ़ने के लिए वो कहते हैं ना आपको एक तलब होती है एक टेम्पटेशन होती है ललायित रहते हैं आप उस चीज को पढ़ने के लिए मैंने कल वाले लेक्चर पे आपके कमेंट्स पढ़े सच में मजा आ गया जी पढ़ के बिल्कुल वंडरफुल थे एक बार फिर से देखूंगा स्क्रीन पे कौन कौन है वी हैव संदीप वी हैव कावेरी राजा राम तनवी रत्नवर्मा ज्योति नीलेश संदीप ऋषिकेश सत्यम दिस इज अदनान नीशु नितु जिफ्रा वाहिद चिन्मय नमन ज्योति रंजन गुलनाज वांडफुल जी मोर देन 305 लाइक्स लेट्स मेक इट क्विकली 500 लाइक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चलिए आपके सामने जो आपको दिख रहा है दैट इज डीएनए कल हमने जिक्र किया था ना डीएनए का कल हमने जो शुरुआत करी है दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कि भाई मैंडल के जमाने से चलते 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 हम जेनेटिक्स में कितना आगे तक पहुंच गए हैं और हमने ये जाना कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते डीएनए जेनेटिक मटेरियल है आज हम उसी बात को लेकर के दो एक्सपेरिमेंट्स भी जानेंगे हर्षी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि वाकई ही ये कैसे साबित हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन नहीं है आप जानते हैं मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन हैं। नेचर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन आप ही ने बताया था रुबिस्को है ह्यूमन बॉडी में कोलेजन है राइट आप जानते हैं कोलेजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोलेजन नहीं है एनीवेज बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे सो so, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीएनए जो है वो किस प्रकार से सेल के अंदर इतनी छोटी सी जगह में पैक्ड है डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा पॉली न्यूक्लियोटाइड से बना है न्यूक्लियोटाइड क्या था तीन चीजों से मिलकर बना है नाइट्रोजेनस बेस है एक पैंटोस शुगर है डीऑक्सीराइबोज है एंड फॉस्फोरिक एसिड है ये फॉस्फेट है यही तीनों चीजें जो है यह पूरे डीएनए का आधार है वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल हमने पढ़ा था डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो हैं एंटी पैरल हैं राइट थ्री प्राइम फाइव प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ चल के स्पाइरल हेलिक्स बनाते हैं मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना मान लीजिए एक डुप्लेक्स घर है आप उसकी सीढ़ियां चढ़ के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा रहे हैं ऐसे गोलाई में सीढ़ियां बनी हुई है और सीढ़ियों की रेलिंग भी होती है मान लो आपने दोनों हाथ रेलिंग पे रखे हैं तो जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं रेलिंग दोनों स्ट्रैंड एक साथ चल रहे हैं दोनों स्ट्रैंड आपस में क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे को मैंने बताई थी ये बात कि डीएनए जब हम बना देते हैं जनरली अपनी कॉपी में किताब में आप ऐसे कर देते हो डीएनए को भाई ये बन गया डीएनए डीएनए इज नॉट लाइक दिस ध्यान दीजिएगा डीएनए किस तरह से है चलिए जी आगे बढ़े राजा बेटा हां जी चलिए ग्रेट 500 से ज्यादा लोग हैं वंडरफुल जी प्यारी सी कोटेशन आपके लिए स्टडी बिकॉज स्टिल यू हैव अ चांस एक सिंगल सेंटेंस कितनी बड़ी बात कह गया देखो पढ़ लीजिए अभी भी मौका अभी भी है सौ से ज्यादा दिन बचे हैं अभी भी मौका है आपके हाथ में राइट दिमाग आप में है आप में जज्बा भी है बट वो आग नहीं है शायद अभी उतनी अंदर उसको जगा लीजिए एक बार और बुझने मत दीजिएगा जुड़े रहिए मेरे साथ रेगुलरली आई एश्योर यू दैट वी कैन क्रैक इट सो लेट्स क्रैक इट करें जी शुरू प्यारी सी इसी मुहिम के साथ चलिए जी देखते हैं डीएनए किस प्रकार से पैक्ड होता है सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग जिसको लेकर के न्यूक्लियोसोम मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं यू कैरियोट्स के केस में इन यू कैरियोट्स द पैकेजिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स व्हाट आर दोज प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स यू कैरियोट्स की बात कर रहे हैं राजा बेटा पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कौन से प्रोटीन्स यू कैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व है द आंसर इज हिस्टोन हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स आप जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स नेचर में तीन सौ से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं लेकिन बीस अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन सिंथिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको मैजिक 20 भी कहा जाता है या 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायो प्रोटीन लैंग्वेज क्यों क्योंकि वही बी अमीनो एसिड अलग अलग तरीकों से जुड़ के वेराइटी ऑफ प्रोटीन बना देते हैं जब हम अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स वो हैं विच आर इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड प्रोटीन अमीनो एसिड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है 
एलिफेटिक अमीनो एसिड हाइड्रोक्सी एलिफेटिक अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड ध्यान रखना कुछ अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं बेसिक अमीनो एसिड की जब हम बात करते हैं लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन यहां पर वो बेसिक अमीनो एसिड जो हिस्टोन प्रोटीन का हिस्सा बनते हैं ये दो नाम आपको याद रखने हैं कौन से दो नाम लाइसिन एंड आर्जिनिन आई वॉन्ट कि आप ये नाम मुझे अभी लिख करके भेजेंगे अनिमेश राहुल दीपक तोसीफ साक्षी संदीप जिफ्रा अनुज राजा राम वैभवी युवराज जल्दी से आई वॉन्ट यू पीपल साथ के साथ आप इस चीज को याद कर लें दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट एनसीआरटी में ये बात मैंशनड है तो ध्यान रखना है यू कैरियॉट्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हिस्टोन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बेसिक अमीनो एसिड हैं एमिनो एसिड कौन से लाइसिन एंड आर्जिनिन बिल्कुल जी ज्योति ने लिख के भेज दिया है अहमद नैन्सी कमरान प्रज्ञा शोना फातिमा देवेश विकास गुंजन अजीत अलोक हेमलता वंडरफुल साथ के साथ याद होनी चाहिए चीजें ठीक है लाइसिन आर्जिनिन हो गया अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम ये आंसर दे सकते हैं यहां पे देखो क्या दिखाया गया ये जो गोल गोल चीजें आपको दिख रही है ना ये हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हिस्टोन कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर अभी इनका जिक्र करते हैं एक ऑक्टामर एक गोला सा बना होता है और उसके चारों तरफ डीएनए लिपटा है ऐसे दिख रहा है ऊपर लिपटा हुआ इसके और ये दो गोले जो हैं न्यूक्लियोसोम जिसको हम कह रहे हैं इन्हें आपस में डीएनए का जो हिस्सा जोड़ रहा है दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए होते हैं ना बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपियरेंस हम कह देते हैं खैर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा जिक्र हुआ है यू का प्रोटीन है हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो अमीनो एसिड जिनका जिक्र किया हमने लाइसिन एंड आर्जिनिन डायग्राम पहचानिए एज इट इज एनसीआर से लिया गया है आपसे लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एच वन हिस्टोन हरे रंग से दिखाया गया पीले पीले बॉल्स जो दिख रहे हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर जब हम कहते हैं यानी आठ ऑक्टामर मीन एट राइट right? ये रेड कलर से डीएनए सो so, गोले गोले जो हैं डीएनए ने एक लपेटा मारा उसके चारों तरफ और फिर वो आपस में जुड़ भी रहे हैं एच वन हिस्टोन से डीएनए पैकेजिंग को आगे बढ़ाते हैं हिस्टोन एंड डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम तो हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन अलोंग विद डीएनए दे आर फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम Small segment of DNA connecting the adjacent nucleosome is called linker DNA. Another question which can be framed: What is linker DNA? पीछे देखिए ये रहा linker DNA. Small segment of DNA connecting the adjacent nucleosomes. आगे बढ़ते हैं nucleosome. On linker DNA together constitute chromatosome, right? जी chromatosome क्या हो गया न्यूक्लियोसोम अलॉन्ग विद लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम चेन गिवस अ बीड ऑन स्ट्रिंग अपियरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनसीआरटी में देख लीजिएगा एक ना डायग्राम वहां पर बनाया हुआ इतना क्लियर नहीं है वो कुछ इस तरह से जैसे एक धागा इसके बीच में ये ऐसे मोती पिरो रखे हैं ये चीज ना कुछ कुछ इस तरह से लगती है देखने में बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी जैसी धागे जैसी चीज और बीड्स कह लीजिए कि मोती जैसी चीज जो है दिस इज हाउ इट एक्चुअली अपियर्स राइट चलिए आगे देखते हैं अब ये भी इंपॉर्टेंट है दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट एग्जाम क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मेरे राजा बेटा कितने तरह के हिस्टोन आपको न्यूक्लियोसोम में देखने को मिलते हैं देर आर फाइव टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर क्लियर है जी राइट right? अब इसमें से एच टू एच टू बी 
H3 and H4 they occur in pairs to form histone octamer jaise abhi piche humne dekha tha na 1 2 3 4 ye aapko is angle se dikh rahe hain char iske piche bhi char imagine kar lijiye wo puri cheez octamer kehlati hai it is also called core of the nucleosome h1 is attached over the linker dna samajh aaya ji histone proteins char jo hain pair mein wo ek octamer bana dete hain idhar dekhiye कौन कौन से दिख रहे हैं आपको H2A, H2B, राइट right? पीछे की तरफ भी सेम दिख रहा है H2A, दिस इज H2B, H3 एंड H4, और आपस में जोड़ने के लिए फिर यहां पे H1 है क्लियर है जी इतना न्यूक्लियोसोम मॉडल में इतनी बात क्लियर हुई है मेरे राजा बेटा शुभम रजिया तनु भवानी ज्योति तौसीफ रश्मि विधि अनुपम अर्घा भारती दीपक विनय अनिमेश रफीक संदीप नितेश मौसमी युक्ता मायरा मलिक मुझे लगता है कि जैसे ये सब बायोलॉजी के नाम याद है ना ऐसे ही आप लोगों के नाम भी मुझे थोड़े दिनों में रट जाने हैं क्लियर है जी राइट अंडरस्टूड आकाश बेटा भरत क्रिस्टल क्लियर वांडरफुल 582, 582. Can we make it 600 right now? जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ, उतनी positive energy का संचार होता है। मान लीजिए एक, दो, तीन, चार लोग ऐसे भी जुड़ेंगे, जिनका मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन वह जब वो बाकी लोगों की energy देखेंगे ना, trust me, वो भी आपके साथ पढ़ाई में जुड़ जाएंगे। चलिए, जल्दी से इस number को 600 कीजिए ये मिल करके जो है ऑक्टामर बना रहे हैं ऑक्टा रेफर्स टू एट राइट चलो अब इधर देखो किस तरह से ये पैकेजिंग हो रखी है डीएनए कुछ कुछ जगहों पे लिपटा है उस ऑक्टामर के चारों तरफ फिर आगे बढ़ा फिर ये चीज और ज्यादा क्वाइल 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 सुपर क्वाइल होती जाती है और फिर फाइनली जो है वो मेटाफेस स्टेज वाले क्रोमोसोम नजर आते हैं अब आप सुनना हम कहते हैं ना क्रोमोसोम क्रोमेटिन डीएनए भाई क्या डिफरेंस है इन चीजों में वही अब समझने वाली बात है आपने कहानी शुरू करी एक लंबे से पतले धागे से जिसका नाम है डीएनए इस इतने लंबे धागे डीएनए को कैसे पैक कर देना है इतने छोटे से सेल में वही कहानी हम समझ रहे हैं पहले उस डीएनए को लिपटाओ उन छोटे-छोटे गोले प्रोटीन के चारों तरफ लिपट लिपट के वो बीड ऑन स्ट्रिंग जैसी चीज बन गई फिर इसको इसी के ऊपर घुमाते रहो घुमाते जाओ क्वाइल सुपर क्वाइल करके फाइनली हमें क्रोमोसोम मिलते हैं चलो देखते हैं जी आगे हिस्टोन प्रोटीन्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड अर्जिनिन जिसका जिक्र हमने कर लिया DNA is negatively charged, right? DNA negatively charged. Histone proteins जो हैं positively charged. DNA क्यों negatively charged है? Due to the phosphate group on the backbone, right? The result of these opposite charges is strong attraction and high binding affinity between histone and DNA. ये बात important थी. Histone protein positively charged. DNA negatively charged तो दोनों में एक strong bonding high affinity हो जाएगी जो structure को stabilize करने वाली है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो overall structure को stabilize कर रही हैं आगे बढ़ते हैं जी solenoid model of folding please remember all my raja beta and raja betiya this can be asked in your neat exam solenoid solenoid बड़ा physics में भी पढ़ते होंगे है ना देखो, the beaded string is coiled to form cylindrical coil or the solenoid having six nucleosomes per turn. आप देख पा रहे हैं? ये जो beads जैसी चीज आपको इसमें दिख रही थी, हमने शुरुआत करी थी beads on a string ऐसा, फिर ये आपस में ऐसे-ऐसे coil होती जाती है बेटा, इसी coiling की super coiling होती जाएगी आगे। Nucleosomal organization, it has a thickness of 10 nm, which gets further condensed and coiled to produce solenoid. ये जो values दी हुई हैं, ये आप याद रखिएगा red color से जो आपके लिए highlight किया गया है. Solenoid structure फिर से coil होता है, chromatin fiber बनते हैं, chromatin fiber से chromatid बनती है, जिससे ultimately chromosome 
बनते हैं सो so, एक क्रोमोजोम को अगर अनक्वाइल किया जाए खोला जाए जो क्रोमेटिड है फिर फर्दर उसे आगे खोल दिया जाए तो अल्टीमेटली वो चीज जो है डीएनए बनेगी राइट right? क्लियर है मेरे राजा बेटा बोलिए जी ब्यूटीफुल एनिमेशन राइट नीलेश ने कहा सिक्स न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न अदनान शेख लिंकर डीएनए का जिक्र कर रहे हैं अदनान मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा आपको लिंकर डीएनए के बारे में तोसीफ रिद्धि तोफान तोफान ओके बिल्कुल जी बड़ा डिफरेंट नेम है आपका तोफान संदीप मैं चाहूंगा नीट एग्जाम में भी आप तूफान मचाइए जी एक जबरदस्त रैंक लेकर के आइए चलो मेरे राजा बेटा आगे बढ़ रहा हूं Now, यहां पे वो बात क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं यही तो कह रहा हूं ये डीएनए किस तरह से ये क्रोमोसोम बना रहा है भाई देखिए शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ये रहा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे धागे को लपेट दो कुछ मोतियों के ऊपर पिरो दो उसके साथ मोती पिरो दो इसमें ऐसे समझ लो है ना बीड ऑन स्ट्रिंग The bead on string form of chromatin. ये गोले दिखे आपको हिस्टोन ऑक्टामर इसके चारों तरफ नीले रंग का धागा लपेटा हमने ये चीज ऐसे बन गई ओके अब इसी चीज को फिर से क्वाइल करते रहो उसके ऊपर ऊपर और क्वाइल कर दो 30 एन एम क्रोमैटिन फाइबर ऑफ द पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स ये रहे वो पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स राइट इसके बाद और ज्यादा क्वाइलिंग हुई तो हमें क्या मिला सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म राइट ये देखिए जो ब्लू कलर का धागा है उसके इतने हिस्से का ये वाला व्यू दिखाया हमने अब ये धागा एक्चुअल में किस चीज का हिस्सा है कंडेंस्ड सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम ये रहा क्रोमोजोम का एक हिस्सा और ये एंटायर ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम है जब एक्चुअली हम क्रोमोजोम दिखाते हैं ना हम ऐसे करके दिखा देते हैं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम है क्रोमोजोम को हमें एक्चुअल में ऐसे दिखाना चाहिए राइट क्लियर हो रही है ये बात जी अब इसे उल्टा चल के देख लेते हैं क्रोमोजोम क्रोमोजोम का फाइबर एक सेक्शन एनलाज उससे ज्यादा एनलाज अल्टीमेटली मोलिकुलर लेवल पे डीएनए सो अल्टीमेटली कह दे भाई क्रोमोजोम किस चीज से बने हैं क्रोमोजोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए मुख्य रूप से राइट right, जी क्लियर है राइट right, निखिल अदनान मुकुल तोसीफ यश निशांत कुमार मोनीष पुनीता रत्न वर्मा तोसीफ समझ आ रहा है जी सबको राइट right? चलिए जल्दी से आप अपने प्यारे प्यारे फ्लावर्स भेजिए जो आप भेजते होते हैं थोड़ी सी खुशबू फैलाते हैं क्लासरूम में और दूसरों तक भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्गली मानना है भाई इस एनर्जी के खेल में आप अपने चारों तरफ अपनी एनर्जी से एक और क्रिएट करते हैं और जो लोग उस और में आपकी तरफ बढ़ते हैं वो भी आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाएंगे ठीक है राजा बेटा जल्दी से फ्लावर्स मुझे दिखने शुरू नहीं हुए आ गए जी आपकी तरफ से कविता नैन्सी संदीप तोसीफ अनुष स्नेहा वांडफुल चलो आगे बढ़ते हैं यह भी ध्यान रखना कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं एक तो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इसके अलावा ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईज करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल There is additional set of proteins which is required. These are collectively called non-histone chromosomal proteins. तो histone के अलावा non-histone भी है समझ आ गया जी nucleosome model. All my Raja beta and Raja बेटिया Thank you so much for your wonderful likes, for the love, for the affection. I am so happy to see that. खुशी हो रही है मजा आ रहा है मुझे एक अलग सी एनर्जी आ जाती है भाई आजकल ना आप लोगों को पढ़ाते हुए चार बजते बजते मुझे लगता है कि जल्दी से चार बजे घड़ी पे और बच्चे मेरे सामने हो और मैं शुरू करूं उनका फेवरेट टॉपिक ठीक है आगे बढ़ सकते हैं इजाजत है जी बोलिए चलिए सो so, हमने समझा था न्यूक्लियोसोम मॉडल राइट याद रखने वाली बातें कौन से प्रोटीन है हिस्टोन बेसिक प्रोट अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन है आर्जिनिन है हिस्टोन का ऑक्टामर है एच टू ए एच टू बी एच थ्री एच फोर एच वन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को बीच में आपस में लिंकर डीएनए जोड़ता है सोलेनॉइड मॉडल बनता है अल्टीमेटली दट सॉल्व जो उसमें से जानना था कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मेटीरियल कैसे ये साबित हो पाया कि प्रोटीन नहीं डीएनए है जेनेटिक मटेरियल एनसीआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं इसको लेकर के एनसीआरटी की लाइनें ध्यान से पढ़ा करो बड़ी खूबसूरती सी चीजें लिखी हैं राइट 
एक एक सेंटेंस में बड़ी गहन बात छुपी हुई होती है अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता आपने एनसीआरटी को कितनी बार पढ़ लिया है नहीं कम बार पढ़ो सिंसियरली पढ़ो कॉन्शियस होकर के पढ़ो इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लो इतना घिचपिच भी मत मचा देना कि पन्ने ही फट जाए समटाइम्स आई सी स्टूडेंट्स एनसीआरडी की फोटोग्राफ्स क्लिक करके भेजते हैं मतलब बुरा हाल कर रखा होता है किताब का नहीं बी रिस्पेक्टफुल टू योर बुक्स सरस्वती है वो विद्या है है ना आप मानते हैं ना बड़े लोग कहा करते हैं कि भाई ये विद्या है किताब पैर में नहीं गिरनी चाहिए किताब को पैर लग जाता है तो आप हाथ पैर लगाते हैं भाई नमस्ते करते हैं सो वो रिस्पेक्ट जरूर रखिए अपनी पढ़ाई के लिए है ना चले जी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मेटीरियल ग्रिफ्ट एंड एवरीज एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बैक्टीरियो फाज को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट करा ग्रिफ्ट ने चूहे को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट करा है भाई चूहे के अंदर कौन सा वाला बैक्टीरिया डाला जाए आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन ट्यूबर के लॉसेज होगा माइस में के नहीं होगा चलिए तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिफ्ट एंड एवरीज एक्सपेरिमेंट राइट चलिए देखते हैं जी 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है एक चीज से परिवर्तन होना किसी चीज का ट्रांसफॉर्म होना कि भाई क्या जो नॉन वायरुलेंट फॉर्म है बैक्टीरिया की वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो ट्रांसफॉर्म हो गई है किस चीज ने ट्रांसफॉर्म कर दी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है डीएनए है वही हम ढूंढने चले हैं इसमें सो so, याद रखना है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है हु ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मेटीरियल ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग टू स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस भी कह देते हैं दो स्ट्रेन जो लिए गए थे एस थ्री स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन एस स्टैंड फॉर स्मूथ आर स्टैंड फॉर रफ सुनो मेरी बात ध्यान से निमोनिया डिजीज हमने पढ़ी थी लंग्स की डिजीज निमोनिया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया राइट क्या करता है देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन दलवियोलाई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एक्यूमुलेशन ऑफ पस सेल्स साइनोसिस स्किन नीली पड़ सकती है टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी निमोनिया केवल इंसानों में ही नहीं होता और मैमल्स में भी होता है मैमल्स में रेट भी आते हैं माइस यहां पर राइट सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट माइस को लेकर के किया था निमोनिया डिजीज आप समझ गए निमोनिया एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स इलाज नहीं किया गया तो मृत्यु भी हो जाती है चाहे इंसान का जिक्र कर रहे हो या जानवर का जिक्र कर रहे हो सो so, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दो स्ट्रेन लिए इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन एस एंड आर दिस बैक्टीरियम कॉजेज निमोनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एग्रीड चलिए आगे बढ़ते हैं जो दो स्ट्रेन उन्होंने लिए स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिय बैक्टीरिया उनके बीच में अंतर क्या थे पहले ये जान लेते हैं एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन एस स्टैंड फॉर स्मूथ आर स्टैंड फॉर रफ ठीक है स्मूथ वॉज द वायरुलेंट स्ट्रेन जो बीमारी कर रहा है वायरुलेंट आर द नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन और डिफरेंसेस पॉलीसेकेराइड कैप्स्यूल अ प्रोटेक्टिव कैप्स्यूल प्रेजेंट प्रोटेक्टिव कैप्स्यूल इज एब्सेंट इट फॉर्म्स स्मूथ ग्लिसनिंग कॉलोनीज ऑन अगार मीडियम अगार अगार कल्चर मीडियम है उसके ऊपर जब ग्रो करते हैं तो स्मूथ ग्लिसनिंग कॉलोनीज चमकदार ग्लिसन करती हैं इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज इट डज नॉट कॉज निमोनिया द आर स्ट्रेन डज नॉट कॉज निमोनिया द एस स्ट्रेन कॉजेज निमोनिया दोनों के डिफरेंसेज में चाहूंगा आपको बज, राजा बेटा साथ के साथ याद होने चाहिए बिटू सक्सेना विनय कुमार जी निखिल पांडे निमिषा सिनिधि रिजवान सुमन पुनीता अनीता श्वेता 
अदिति चौरसिया मंगल मौसमी भरत सुहाना ऑल माई राजा बेटा साथ साथ याद करने की कोशिश करो जब कोई शख्स बोल रहा है उसकी आवाज आपके कान में जा रही है और आपका दिमाग फोकस कर रहा है उस चीज पे तो 100 परसेंट आपको चीजें साथ के साथ याद होनी चाहिए इतने अच्छे से कि क्लास खत्म होने के बाद आप दूसरों को भी बता सके आर और एस स्ट्रेन दोनों के अंतर बताए मैंने एस स्मूथ फॉर्म्स ग्लिसनिंग कॉलोनी प्रोटेक्टेड बाय पॉलिसेकेराइड कैप्स्यूल इट कॉजेज निमोनिया आर स्ट्रेन जो है रफ स्ट्रेन नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कैप्स्यूल इट इज द नॉन वायरल स्ट्रेन इट डज नॉट कॉज न्यूमोनिया क्लियर है दोनों स्ट्रेन के अंतर समझ आ गए मेरे बच्चे वेरी गुड वरफुल चलिए जी आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या था अच्छा पहले ये देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे माइस आपको अच्छे लग रहे हैं आपको पता है माइस और रैट में अंतर क्या होता है हम हिंदी में क्या तो देते हैं चूहा इसको हम बोल देते हैं चूहिया चूहा चूहिया बोल देते हैं ना रैट और माइस दोनों अलग होते हैं अलग स्पीशीज हैं। रैट जो है वो बड़ा होता है साइज में रैट की पूछ अगर आप कभी देखें ना सो उसके ऊपर आपको रफ रफ सर्कल सर्कल से नजर आएंगे माइस जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे से होते हैं क्यूट लगते हैं इनकी पूछ जो है बड़ी स्मूथ होती है हिंदी में हम इसको चूहिया उसको चूहा कह देते हैं राइट जी एक्चुअल में ये दोनों अलग होते हैं रैट्स जो है बड़े बड़े आपको अक्सर जो है रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेंगे बिकॉज वहां मालगाड़ियां आती है ना अनाज होता है उनमें तो चूहे पनपते हैं वहां पर भरपूर उनको भोजन मिलता है खाने को अनाज मिलता है तो मोटे मोटे जो होते हैं बड़े बड़े वो होते हैं जी रैट चले जी <laughs> नहीं नॉक्टरनल डायरनल वाला कोई अंतर नहीं है इसमें वो तो दोनों कभी भी किसी समय एक्टिव हो सकते हैं चलो जी देखते हैं जी क्या था एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया आप देख पा रहे हैं माइस लिए गए हैं मैं चूहा ही बोल दूंगा हिंदी में ठीक है जी रैट भी कह जाओ मुंह से तो कंफ्यूज मत होइएगा सो उन्होंने चूहा लेकर के अलग अलग तरह के जिन स्ट्रेन का हम जिक्र कर रहे हैं स्मूथ वाला एस वाला आर वाला फिर हीट किल करा वो इंजेक्ट करा फिर मिक्सचर करके करा और फिर देखते हैं क्या नतीजा निकला उनके पास चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ही इंजेक्टेड लाइव रफ बैक्टीरिया इन टू माइस बट द माइस डिड नॉट डाई जब उन्होंने आर वाला रफ वाला स्ट्रेन इंजेक्ट करा डाला वो नॉन वायरुलेंट है बैक्टीरिया ने कोई बीमारी नहीं करी चूहे नहीं मरे माइस इंजेक्टेड विद लाइव स्मूथ बैक्टीरिया जब एस वाला स्ट्रेन जो कि लाइव है लाइव और ध्यान रखना जिंदा वो डाला गया द माइस डाइड बट माइस इंजेक्टेड विद यदि हीट किल करके स्मूथ वाले बैक्टीरिया डाले हैं हीट से किल कर दिया वायरुलेंट वाला फॉर्म स्मूथ वाला वो जब डाला गया तो चूहे नहीं मरे समझे बात पहले कौन सा वाला डाला आर वाला वो तो नॉन वायरुलेंट है चूहे जिंदा बच गए फिर डाला एस वाला और लाइव उनको ऑब्वियसली निमोनिया हो जाएगा फिर उन्होंने जो लाइव वाला था उसके किल कर दिया पहले एस वाले को किल करके डाला देन द रैट्स सर्वाइव राइट आगे देखते हैं फिर क्या किया गया जी He injected mice with mixture of live rough bacteria and heat killed smooth bacteria. अब उन्होंने क्या करा Live वाला rough जो कि non virulent है और जो virulent है S वाला उसको heat kill करा और दोनों को mix कर दिया बीमारी करने वाले को मार डाला जो बीमारी नहीं करता था उसको जिंदा रहने दिया दोनों को मिला दिया अब चूहे के शरीर में डाला तो देखते हैं क्या होता है दिस मिक्सचर कॉज्ड निमोनिया एंड इट किल्ड द माइस यानी कुछ तो परिवर्तन हुआ है जो नॉन वायरुलेंट था वो तो बीमारी कर ही नहीं सकता जो वायरुलेंट था उसको मार डाला था हीट किल कर दिया था तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि वायरुलेंट वाले के अंदर से कोई मटेरियल निकल के नॉन वायरुलेंट में चला गया और उसको वायरुलेंट बना दिया हो यही तो देखना है इस चीज में द मिक्सचर जिसमें कि नॉन वायरुलेंट लाइव वायरुलेंट हीट किल्ड था वो इंजेक्ट करने पर निमोनिया हो गया लाइव स्मूथ बैक्टीरिया वर ऑप्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ द डेड माइस जिन माइस को निमोनिया हो गया वो मर गए उनके खून का सैंपल लिया उसमें से जिंदा बैक्टीरिया मिले कौन से स्मूथ वाले स्मूथ वाले जिंदा मिले लेकिन जब इंजेक्ट करे थे तब तो स्मूथ वालों को मार डाला गया था देखें तो हुआ क्या होगा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्लियर हुआ राजा बेटा हां जी बोलिए सुमन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्लियर है पुनीता अदिति रत्ना बिट्टू अमरीश मायरा मौसमी सुहाना साक्षी आशीष सुमन 
हरजोत ऋषिकेश रियासुद्दीन तनु पहले बताइए मुझे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्लियर है सभी राजा बेटा राजा बेटियों को 625 पीपल वाचिंग कैन वी हैव 625 लाइक्स आल्सो साइड बाय साइड मेरे तक एनर्जी पहुंचानी है आपको इतने सारे चूहे को जिंदा मारने रखने की कोशिश कर रहे हैं तो एनर्जेटिक रहना पड़ेगा हमें है ना बताओ जल्दी से जब आप बताएंगे यस yes, आपके थम्स अप आने शुरू हो गए वेरी गुड दैट मीन आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्लियर हो गया सादी भाषा में फिर बता देता हूं चूहे लिए हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है कुछ चूहों में ऐसा बैक्टीरिया डालना है जो कि बीमारी नहीं करता कुछ में ऐसा डालना है जो बीमारी करता है कुछ में ऐसा डाला था जो कि बीमारी तो करता है पर उस बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया पहले डेड फॉर्म कर दिया बैक्टीरिया का और एक चौथी अवस्था में उन्होंने क्या करा कि नॉन वायरुलेंट और वायरुलेंट का किल्ड फॉर्म मिला करके डाला चूहों को निमोनिया हुआ वो मर गए उनके ब्लड सैंपल से ये वाली चीज एक्सट्रैक्ट हुई अब इसी से कुछ इंपॉर्टेंट नतीजा निकलेगा राइट right? चलो वो क्या नतीजा निकलेगा मेरे राजा बेटा वो देखेंगे इधर ये देखो ये ब्यूटीफुल स्लाइड भी आपको जल्दी क्विकली बता देता हूं रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट चूहा बच गया जिंदा स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट चूहे में डाला चूहा मर गया उल्टा डाला हुआ आपसे अच्छा एक चीज और बताओ मुझे जब भी कोई एनिमल आप जर्नली मरा हुआ दिखाते हैं सो हम ऐसा उल्टा ही क्यों दिखाते हैं वाई द एनिमल्स दे ऑलवेज लाई ऑन द डॉर्सल साइड वेन दैट डेड आकाश को ही क्यों देख रहे होते हैं ज्यादातर जानवरों में आप देखेंगे जब मरे हुए आपको दिखते हैं चाहे कोई छिपकली भी आपको मरी हुई दिखे कहीं आप उल्टा ही पाएंगे उसे चूहा भी उल्टा बना दिया ना यहां पे क्या कोई लॉजिक है इस चीज के पीछे सोचिएगा और मुझे अगली क्लास में जरूर बताइएगा हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो स्मूथ स्ट्रेन थी जो बीमारी कर सकती है उसे उसे हीट करके मार दिया चूहा बच गया अब एक चौथी कंडीशन रफ स्ट्रेन जो बीमारी नहीं करती प्लस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो बीमारी करती है दोनों को मिलाया चूहे में डाला चूहा मर गया अब नतीजा निकालते हैं जी इस चीज से देखिए क्या नतीजा है Griffith concluded that some transforming principle, transformation experiment का जिक्र कर रहे हैं ना तो ग्रिफिथ ने ये नतीजा ना का निकाला कि भाई कुछ बदलाव तो हुआ है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट मीन सम काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस उन्होंने कहा फ्रॉम डेड स्मूथ बैक्टीरिया Had entered living rough bacteria and transformed it into smooth bacteria. जो rough वाले थे जो कि dead हो गए थे उनमें से right sorry जो uh, smooth वाले थे ये लिखा ना from the dead smooth bacteria smooth वाले में से वो uh, कुछ transforming chemical जो है वो निकल करके rough वाले में चला गया और उसे परिवर्तित कर दिया है स्मूथ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्मूथ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड स्मूथ बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस प्रोड्यूस्ड स्मूथ बैक्टीरिया व्हेन दे वर ग्रोन इन अ कल्चर समझ आ गई कहानी बातें लंबी चौड़ी थी बेसिक बात आपको समझ आ गई बच्चे जी वो बेसिक बात यही थी कि जो डीएनए है वो जब नॉन वायरुलेंट फॉर्म में चला जाता है उसे उसने वायरुलेंट फॉर्म में परिवर्तित कर दिया है राइट right, जी अब ग्रिफिथ यहां पे एक बात क्लियर नहीं कर पाए उन्होंने डीएनए नहीं कहा कि भाई डीएनए जरूरी होगा उन्होंने कह दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ वाज नॉट एबल टू नो कौन सी दो बातें रोल ऑफ माइस इन चेंज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन उनको लगा कि भाई कहीं चूहे का कोई योगदान तो नहीं है बैक्टीरिया के स्ट्रेन को बदल देने में या फिर दूसरी बात कॉम्पोनेंट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विच विच रिजल्टेड इन वायरुलेंस वो क्या कॉम्पोनेंट रहा होगा जो वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या वो प्रोटीन है क्या वो न्यूक्लिक एसिड है ठीक है अब आगे बढ़ते इधर देखिए एवरेज एक्सपेरिमेंट एवरेन एक्सपेरिमेंट किया भाई इस दुविधा को फिर दूर करने के लिए गिरफ्त ने यह तो बता दिया कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो करा किसने है ये नहीं पता चल पाया In 1944, O.T. Avery, MacLeod, and McCarty separated extracts of smooth virulent bacteria. उन्होंने क्या करा? जो smooth virulent form थी, आपके प्यारे-प्यारे likes जो है मुझे स्क्रीन पे ढेरों नजर आ रहे हैं. That's really wonderful. It is so energetic. I mean, I really feel blessed. 
to have audience like you people who are so dedicated, who are so determined. I really wish you a very, very best of luck and a very wonderful and amazing rank in NEET exam. Inshallah, I want you to put your selfie in your mouth and send us a selfie on our Telegram. Then our real win is our real win. Right? So, what they are saying? They have separated the extract of They separated the extract of smooth virulent bacteria. They have broken it and broken it in protein, DNA and carbohydrate. Because ultimately, this was necessary to know which smooth bacteria is responsible for virulence. Each fraction was separately added to the culture medium containing live rough bacteria. अब उन्होंने क्या करा स्मूथ बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स अलग कर दिए भाई तुम्हारा डीएनए अलग कर देते हैं हम तुम्हारा प्रोटीन अलग कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट अलग कर देते हैं अब रफ बैक्टीरिया अपने सामने अलग अलग कल्चर में रख लो उनमें ये अलग अलग कंपोनेंट डाल दो कुछ कल्चर प्लेट्स में आप उसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट डाल दो कुछ कल्चर प्लेट्स में आप उसका डीएनए पार्ट डाल दो और कुछ कल्चर प्लेट्स में आप प्रोटीन पार्ट डाल दो नतीजा आपके सामने आ जाएगा जिस चीज ने जिन कल्चर प्लेट्स में आर फॉर्म को बदल दिया एस फॉर्म में वही रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और वो चीज थी डीएनए राइट तो देखते हैं द कल्चर विच रिसीव DNA fraction from virulent bacteria. जिस कल्चर में DNA fraction डाला गया that produced smooth bacteria. उसने R को S में convert कर दिया This proved that DNA was the transforming agent. इससे साबित हुआ कि DNA transforming agent है When DNA fraction was treated, With deoxyribonucleus enzyme, it became inactive. Deoxyribonucleus enzyme से जब ट्रीट कर देंगे डीएनए फ्रैक्शन को तो वो इनएक्टिव कर देगा उस चीज को इट कंफर्म दट डी एन एज द जेनेटिक मेटीरियल एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इफ द सेल्स आर हीट किल्ड क्लियर हुआ जी राजा बेटा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑल माई स्टूडेंट सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी एट लाइक्स कैन वी हैव इट राइट नाउ सेवन हंड्रेड जल्दी से जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है बताइए यश अरोड़ा कह रहे हैं एवरी के एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आया यश सुनो ध्यान से एक मिनट में बता देता हूं ग्रिफिथ ने यह तो साबित कर दिया कि कोई चीज ट्रांसफॉर्म कर रही है राइट right? नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में पर वो चीज क्या है क्या वो प्रोटीन है क्या वो कार्बोहाइड्रेट है या वो न्यूक्लिक एसिड है तो एवरी ने इस बात को साबित किया था उन्होंने क्या करा जो वायरुलेंट फॉर्म होती है जो बीमारी करती है उसको विभाजित कर दिया टुकड़ों में तोड़ दिया उसका प्रोटीन डीएनए कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया अब उन्होंने कहा भैया ये तीन चीजों हमारे सामने आ गई है आप कल्चर प्लेट्स में आर फॉर्म वाले मतलब नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया रख लीजिए थोड़ी सी कल्चर प्लेट में हम डीएनए डाल देंगे थोड़ी सी कल्चर प्लेट में हम प्रोटीन डाल देंगे थोड़ी सी कल्चर प्लेट में कार्बोहाइड्रेट अब आप देख लीजिए कुछ समय बाद किस में परिवर्तन हो रहा है तो ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि जहां पे उन्होंने डीएनए ऐड करा था वो वाले आर फॉर्म नॉन वायरुलेंट फॉर्म एस फॉर्म यानी वायरुलेंट फॉर्म में बदल गए थे क्लियर सिंपल सटीक बात है अमेजिंग क्रिस्टल क्लियर सुमन भरत संदीप ओमकार भरत हां जी बताइए हरीश हिरल अजमिल मोहम्मद मुस्तफा निखिल पांडे युवराज तोसीफ मुझे खुद मजा आ गया जी आज आपको पढ़ा करके ये सारी चीजें चलो अब सुनो आगे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है इट इज द परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज इन वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बाय अ सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज का परिवर्तन हो जाना बदलाव हो जाना परमानेंट जो है आर फॉर्म परमानेंटली एस फॉर्म में बदल गया सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट और वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट यहां पे क्या था डी एन ए राइट चलो आगे देखते हैं अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट ही तो पढ़ रहे थे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट एवरे का एक्सपेरिमेंट हर्षी एंड चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट करा है थोड़ा सा ब्रीफली आपको आज बता देता हूं अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा हर्षी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियो को लेकर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए फॉस्फोरस सल्फर और उन्होंने यह साबित करना चाह कि बैक्टीरियो फाज आप समझते बैक्टीरियो फाज क्या होते हैं बैक्टीरियो फाज वायरसिस विच आर गोइंग टू अटैक द बैक्टीरिया Hershey and Martha Chase performed experiments using viruses that infect bacteria. ऐसे viruses जो bacteria को infect करते हैं वो bacteriophage कहलाते हैं 
बैक्टीरियोफाज गेट्स अटैच ओवर द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियम बैक्टीरिया के सर्फेस पे ये अटैच होके अपना जेनेटिक मेटीरियल उसके अंदर डाल देते हैं राइट right? so they get attached over surface of bacteria and insert their genetic material into bacterial cell to so hershey and chase ne in bacteriophages ko lekar ke experiment kare kya experiment kara acha pehle pyari se animation dekho dekho bacteriophage juda hai iske sath aur wo dekho usne apna dna jo hai us cell ke andar dal diya hai right बढ़ू आगे चंदन कह रहे हैं जी मजा आ गया आज की क्लास में <laughs> साक्षी पांडे पूछ रही है हर्षी एंड चेस कौन है आपस में चलिए जी आप गूगल पे ढूंढिएगा क्या रिलेशन है आपस में सुनो इधर एक्सपेरिमेंट वॉज यूज परफॉर्मिंग इस्टिरिचिया कोलाई एंड बैक्टीरियोफाज टी टू इकोलाई बैक्टीरिया भाई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कई तरह के विटामिन भी बनाते हैं स्टेप्टोकोकस विकैलिस भी है ना T2 बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर क्या है इट हैज डीएनए कोर एंड प्रोटीन कोट ये देखिए T2 बैक्टीरियोफाज एक प्रोटीन कोट है बाहर और अंदर है डीएनए देखिए वायरसेस के कितने मजे हैं हम कहते हैं ना इवोल्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर दी एम ऑफ इवोल्यूशन अगर ऐसा मकसद होता तो ये इतने सिंपल ऑर्गेनिज्म क्यों जिंदा होते पैरासाइट तो चाहते हैं कि भाई हम वायरस की तरह बन जाए अपना कुछ भी ना लगे और सिंपल सा स्ट्रक्चर हो प्रोटीन कोट हो डीएनए हो किसी दूसरे के शरीर में एंटर करो फीड करो ब्रीड करो और मजे करो कॉम्प्लेक्सिटी का क्या करना हाथ पैर नाक आंख कान ये किस लिए है ये कोई सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए थोड़े हैं ऐसा होता तो ये बेचारे कैसे जिंदा रह पाते ऑल द पैरासाइट्स मस्ट हैव वैनिश्ड एग्री करेंगे मेरी इस बात से हां जी चलो इधर देखो T2 फाज इंजेक्ट्स इट्स डीएनए कोर इनटू बैक्टीरियम बट द प्रोटीन कोट रिमेंस आउटसाइड राइट डीएनए चला जाता है अंदर प्रोटीन कोट बाहर रहता है इनका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या था एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में सबसे पहले इन्होंने लेबल करा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ फाज को इंफेक्शन फिर उसको बैक्टीरिया का बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया उससे ब्लेंड करा उन चीजों को इसको ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करा था राइट right. अब ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डिटेल में आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि उन्होंने ग्रो करे थे वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं ना सिस्टीन मिथ्योनिन सल्फर रेडियो एक्टिव वहां इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जहां प्रोटीन है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चला जाएगा वो यही जानना चाह रहे थे कि भाई न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन तो फाज जो है उन्होंने ग्रो कर दिए रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम में फॉस्फोरस चला जाएगा न्यूक्लिक एसिड वाले हिस्से में सल्फर चला जाएगा प्रोटीन वाले हिस्से में एग्रीड प्रोटीन ऐसे होते हैं ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वायरस इज ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट द रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन डू नॉट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो उसमें चला जाएगा जहां पर प्रोटीन है डिटेल में अगली क्लास में आपको यह समझाऊंगा राइट right, जी ठीक है आज के लिए अब समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो आज हमें जो है थोड़ा सा इसी समय पे खत्म करना पड़ेगा लेबलिंग हो जाने के बाद क्या किया था उन्होंने पढ़ लेते हैं एक बार एक सेंटेंस है ना रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अच्छा नाम याद रख लेना चलो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के मैंने बताए सिस्टीन एंड मिथ्योनिन इससे पहले मैंने लाइसिन आर्जिनिन भी बताए थे राइट वो सल्फर कंटेनिंग बेसिक अमीनो एसिड बताए थे है ना सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स वायरसेस लिए कल्चर मीडियम पे ग्रो करा कुछ को ऐसे पे ग्रो करा जहां रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है कुछ को ऐसे पे ग्रो करा जहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर है सल्फर वाला कहा चला जाएगा प्रोटीन पार्ट में फॉस्फोरस न्यूक्लियोटाइड पार्ट में चला जाएगा उसके बाद ये देखिए डायग्राम एज इट इज एनसीआर से लिए गए ना ये रहे बैक्टीरियो रेडियो एक्टिव एस थर्टी फाइव लेबल्ड प्रोटीन कैप्स्यूल रेडियो एक्टिव पी थर्टी टू लेबल्ड डीएनए एक तरफ डीएनए लेबल्ड है रेडियो एक्टिव है एक तरफ जो है प्रोटीन कोट जो है वो लेबल्ड है रेडियो एक्टिव है देन इंफेक्शन कराया गया किसको बैक्टीरिया को उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या हुआ ये हम अगली क्लास में जानेंगे ये ब्यूटीफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे जी 762 लाइक्स कैन वी हैव इट 800 राइट नाउ जल्दी से आपका प्यार आपकी रिस्पेक्ट जो है वो कम नहीं होनी चाहिए जी हमारे लिए तो देख लीजिए ये आगे का प्रोसीजर जो है ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं यह ब्यूटीफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे आज के आज 
जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा आपके पास नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होता है उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना नोट्स आपको मिल जाएंगे कोई भी नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है डॉली मौसमी संदीप युक्ता तोसीफ तनु राहुल स्वाति सना खान संदीप निकिता मोहम्मद अली तनिष्का बिटू भारत वांडरफुल जी नाइस टेलीग्राम का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सेल फोन में टेलीग्राम के ऐप के जरिए ही हम आप लोगों तक फोटोज वीडियोस फाइल्स लिंक्स एंड वॉइस मैसेजेस जो है वो पहुंचाते हैं जिन्होंने अभी तक ये बेहतरीन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जेनेटिक्स की और बेहतरीन बातें आप तक पहुंच पाए इसके लिए जरूरी है ये बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा जी एंड पीडीएफ नोट्स जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा लिंक पे क्लिक कीजिएगा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे अलग से आपको कोई नोट खुद नहीं बनाने हैं मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें अलग से नोट्स बनाने में वट एवर हैज टू बी डन फॉर यू पीपल वी आर देयर टू डू दैट आपका काम है सिर्फ पढ़ना फोकस रखना डेडिकेशन बनाए रखना लगातार हमारे साथ जुड़े रहना ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं जी ग्यारहवीं के टॉपिक्स हम आपको पढ़ाते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बारहवीं के टॉपिक पढ़ाते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे को आपके साथ बेहतरीन मोटिवेशनल सेशंस लेकर के आते हैं क्लास के एंड में मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ना चाहते हैं द बाहुबली ऑफ फिजिक्स महेंद्र सर एंड द मेजिशियन ऑफ केमिस्ट्री आपके अपने प्यारे अश्विनी त्यागी सर तो जल्दी से इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और हमारे प्लस के कोर्सेज पर हमारे साथ जुड़ जाइए ना सिर्फ फीस में डिस्काउंट मिलेगा बल्कि इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ने का एक सुनहरा अवसर भी आपको मिलेगा और इधर देखिए मेरे पीछे क्या है आप क्या पढ़ने वाले आगे कमिंग अप नेक्स्ट इज द महेंद्र बाहुबली विद वाई डी एस ई अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे लिख करके बताएंगे ये वाई डी एस ई क्या है मेरे लिए तो शायद ये ग्रीक एंड लैटिन की तरह है आप लोगों को पता होगा कि क्या है राइट जी सो वेव ऑप्टिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ कहीं जाइएगा मत दो मिनट में वापस आ जाइएगा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट वंडरफुल एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर गॉड ब्लेस सी यू बाय बाय नमस्कार